టీచర్స్ ఇండియా వైజాగ్ నాన్ స్టాప్ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు సుధా ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖ అర్బన్ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కార్యవర్గం ప్రమాణ స్వీకారం హిందూజాకి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల దారదత్తంపై సిపిఐ కార్యదర్శి రామకృష్ణ మండిపాటు ఘనంగా తొలి లోక్సభ సభ్యుడు కందాల తిలక్ జన్మదిన వేడుకలు చోడవరం స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరం ని దర్శించిన కాంగ్రెస్ చీఫ్ రఘువీరారెడ్డి ఇక వివరాలు చూద్దాం విశాఖ అర్బన్ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కార్యవర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది పార్టీ కార్యాలయంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి నిమ్మకాయల చినరాజప్ప ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యుడు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ సారథ్యంలో విశాఖ నగర తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కమిటీ కొలువు తీరింది వరుసగా మూడవసారి గణేష్ కుమార్ నగర పార్టీ చీఫ్ గా బాధ్యతలు చేపట్టారు మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు స్థానిక శాసనసభ్యులు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఆ కుటుంబంలో పిల్లలకు సంబంధించి విద్య కావచ్చు వైద్యం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు సంబంధించి పూర్తి బాధ్యత రోజు పార్టీ తీసుకునే ఏకైక పార్టీ భారతదేశంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ సమాజమే దేవాలయం పేదవాడే దేవుడు ప్రతి పేదవాడు కూడా తినటానికి తిండి వండటానికి ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి బట్ట ఇవ్వాలి అదే నా పార్టీ సిద్ధాంతం అని చెప్పని ఆ రోజు ఆ మహానుభావుడు చెప్పారు ఈ రోజు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తరఫున మోడల్ స్కూల్స్ కావచ్చు అలాగే బ్లడ్ డొనేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈ రోజు ఒక పార్టీ చేస్తా ఉంది మాట్లాడి జిల్లాలో సమస్యలు అన్ని కూడా చర్చించి ముఖ్యమంత్రిగా దృష్టి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది ఏదేమైనా ఈ పార్టీని చందం చేయడం కోసం కోఆర్డినేషన్ కోసం ఇవాళ జిల్లా పార్టీ కూడా ఈ ప్రమాణ సేకరించిన తర్వాత జిల్లా పార్టీ బాగా పనిచేయాలి స్పీడ్గా పనిచేయాలి సమస్యల పరిణితిగా మేము వెళ్తాం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హిందూజా విద్యుత్ కంపెనీకి అదనంగా రెండు కోట్ల రూపాయలు చెల్లించే నిర్ణయం దుర్మార్గమైన చర్యగా సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ ఆరోపించారు ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా అదనపు చెల్లింపులు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు రాష్ట్రంలో సంక్షోభంలో ఉన్న తరుణంలో హిందూజా కంపెనీపై ఎందుకు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు ఈ చెల్లింపులు నిలుపుదల చేయకపోతే రాజకీయ పక్షాలతో కలిసి ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరించారు నూట ఇరవై ఆరవ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్న నేపథ్యంలో దురదృష్టవశాత్తు ఒక గ్రామంలో దళితులు చైతన్యవంతులై వారు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పెట్టుకుంటే అది కూడా సహించలేక గ్రామ పెత్తందారులు ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొని పోయి దాచిపెట్టారు దానిపైన ఒకే జరిగింది ఆ విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు చేశారు మూడు మాసాలు కావస్తా ఉంది ఇంకా రేపు ఇరవై మూడో తేదీకి మూడు మాసాలు కావస్తా ఉంది ఈ మూడు మాసాలుగా వారిని కూలి పనులకు పిలవడం లేదు దళితుల్ని నాలుగు వందల కుటుంబాలు అల్లాడిపోతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా గతంలో కౌలుకు భూములు చేసే వాళ్ళు వారు కౌలుకు భూములు ఇవ్వడం లే అంటే వారు ఏ రకంగా బతకాలి ఇవాళ మూడు మాసాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్న దళితులకు ధైర్యాన్ని కల్పించడానికి వారు సమాజం పైన విశ్వాసం కోల్పోకుండా వారిలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచడానికి మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం ప్రశాంతంగా దళిత వాడలో మేము ఇవాళ ఉంటా ఉండాలనుకుంటా ఉన్నాం పోలీసులు కూడా సహకరించాలి ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించాలి ఆ రకంగా కాకుండా మమ్మల్ని ఆపితే జరగబోయే పరిణామాలకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం తొలి లోక్సభ సభ్యుడు విశాఖవాసి కందాల తిలక్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి లోక్సత్తా జాతీయ అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ స్వయంగా తిలక్ ఇంటికి వెళ్లి ఆయనకు పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు లోక్సత్తా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బీసెట్టి బాబ్జీ తెలుగు శక్తి అధ్యక్షుడు రామ్ సహా పలువురు లోక్సత్తా ప్రతినిధులు తిలక్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వేలకు పుట్టారు మీ అందరు గుర్తున్నట్టుంది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నిజంగా మన దేశంలో మౌలికమైన స్వతంత్ర పోరాటం నాంది కలిపిన సంవత్సరం అప్పటిదాకా స్వతంత్ర పోరాటం జరిగినా కూడా మహాత్మా గాంధీతో సహా 
తెల్లవాళ్ళు పోవాలి ఈ దేశం నుంచి మనకు స్వతంత్రత పేరే మార్గం లేదని చెప్పిన ఆ నిశ్చయానికి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఒక శతాబ్దం జాతి నిర్మాణం పూర్తిగా చూసిన వాళ్ళు దానిలో పాల్పంచుకున్నవాడు ఆనాడు అంటే ముప్పై రెండేళ్లకు ఆయన వయసు ఉండగా ఇరవైలో ఆయన పుడితే ఆయన తొలి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అంటే ముప్పై రెండేళ్ల వయసు అంటే విచిత్రం ఏంటో చూడండి స్వతంత్రం వచ్చిన తొలినాళ్ళలో అక్షర జ్ఞానం ఈ మాత్రం కూడా లేనప్పుడు బేదరకం ఎంతకంటే తాండవిస్తున్నప్పుడు కులాలు మతాలు మరింతగా విజృంభిస్తున్న కాలంలో ముప్పై రెండేళ్ల వయసులో ఉన్నటువంటి తిలక్ గారికి కానీ ఒక్క పైసా ఓటు కోసం ఖర్చు పెట్టకుండా అబద్ధాలు ఆడకుండా కుట్రలు కుతంత్రాలు లేకుండా కులం మతం ప్రాంతం భాష పేరుతో ప్రజల్ని మొక్కలు చేయకుండా తాత్కాలికమైన తాయిలా ఇవ్వకుండా ఈ దేశ నిర్మాణం కోసం పొందుకున్నటువంటి ఒక కందాళ సుబ్రహ్మణ్య తిలక్ గారు కానీ కానేటి మోహన్ రావు గారు కానీ అలాంటి వారు ఎన్నిక కాగలిగా పార్లమెంట్ లో సభ్యుడే మన దగ్గర గర్వకారణమైన వ్యక్తిని గౌరవించుకోవటమే కాదు ఆయన జీవితం నుంచి స్ఫూర్తి మన సమాజాన్ని కలగాలి మీ ద్వారా అని చెప్పి ఉద్దేశం నేను వచ్చాను విశాఖ జిల్లా చోడవరంలోని స్వయంభూ శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారిని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చీఫ్ రఘువీరారెడ్డి దర్శించుకున్నారు మన్యం పర్యటనకు వెళ్తూ ఆయన స్వామిని దర్శించి అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు మన్యంలో వైద్య సేవలు అందించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ధ్వజమెత్తారు అనారోగ్యంతో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు పదేసి లక్షల రూపాయల చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రతి గ్రామంలో కూడా పిట్టర్ల రాలిపోతా ఉన్నారు ఆరోగ్యపరమైనటువంటిది ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధమైన తోడ్పాటు లేదు ఈ అంటు వ్యాధులు సంవత్సరం వస్తూనే ఉంటాయి ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోలేదు ఆ నిర్లక్ష్యాన్ని గర్హిస్తూ ప్రభుత్వం ఇది ఒత్తిడి తీసుకుని రావడానికి ఆ బాధితులు అండగా ఉండడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే అనేక దఫాలుగా ఈస్ట్ గోదావరిలో కానీ ఇక్కడ కానీ మన ప్రాంతాల్లో తేవడం జరిగింది వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్ లైన్స్ విశాఖ అర్బన్ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కార్యవర్గం ప్రమాణ స్వీకారం హిందూజాకి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల దారదత్తంపై సిపిఐ కార్యదర్శి రామకృష్ణం మండిపాటు ఘనంగా తొలి లోక్సభ సభ్యుడు కందాల తిలక్ జన్మదిన వేడుకలు చోడవరం స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి దర్శించిన కాంగ్రెస్ చీఫ్ రఘువీరారెడ్డి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్తలతో మళ్లీ కలుద్దాం